ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இந்த பகுதியில் எண்டோஸ்பம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த எண்டோஸ்பம் ஆஞ்சியோஸ்பம்பில் இருக்கிறதா இல்லை ஜிம்னோஸ்பம்பில் இருக்கிறதா நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஞ்சியோஸ்பம்பில் இருக்கிற எண்டோஸ்பம் ஏன்னா இந்த ஆஞ்சியோஸ்பம்பில் இருக்கக்கூடிய எண்டோஸ்பம்ட டெவலப்மெண்ட் வேறு ஜிம்னோஸ்பம்பில் இருக்கக்கூடிய எண்டோஸ்பம்மோடைய டெவலப்மெண்ட் வேறு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஞ்சியோஸ்பம்பில் இருக்கிற எண்டோஸ்பம் இதை பற்றி பார்க்கணும்னா இந்த எண்டோஸ்பம் எப்படி உருவாகுதுன்றதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நாம் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷனை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்ன ரெண்டு வாட்டி ஃபர்டிலைசேஷன் அதாவது கருவுறுதல் நடைபெறுவது பொதுவாக எல்லா உயிரினங்களையுமே ஒரு வாட்டி தானே ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் பட் ஆஞ்சஸ் பம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸில் ரெண்டு வாட்டி ஃபர்டிலைசேஷன் நடைபெறும் சரி ஃபஸ்ட்டு ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் மேல் கேமிட்டும் ஃபீமேல் கேமிட்டும் இணையறதால ஒரு டிப்ளாய்டு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் இது இந்த தாவரங்களில் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஆஞ்சியோஸ் பம்ஸில் ரெண்டு இடங்களில் நடைபெறும் அப்போது ரெண்டு ஜைகோட் உருவாமா இல்லை இது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி நடக்கும் அதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் அப்புறம் போலன் கிரைன்ஸ் ஏன்னா எங்கே போலன் கிரைன்ன்றது ஒரு மேல் கேமிட் அதாவது ஆண் இன செல்லாக வேலை செய்ய போகுது அதே மாதிரி ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் அப்படின்றது பெண் இன செல்லுன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபீமேல் கேமிட்டாக வேலை செய்ய போகுது இப்போது இவங்களுக்குள்ள இப்படி ஃபர்டிலைசேஷன் நடைபெறுதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போது ஆண் இன செல்லுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த போலன் கிரைன் போலன் டியூபை ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்குள்ளே சில வேலைகள்லாம் நடைபெற்று இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே மேல் கேமிட்டோஃபைட் டெவலப்மெண்ட்டில் சொல்லியிருப்பேன் அப்போது நம்மளுக்கு ரெண்டு மேல் கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆல்ரெடி சில டிவிஷன்ஸ்லாம் நடைபெற்று ஃபைனலாக செவன் செல் அண்ட் எயிட் நியூக்ளியை ஸ்டேஜ் இருக்கும் அதாவது ஏழு செல் இருக்கும் ஆனால் எட்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இதில் எங்கடா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போலார் நியூக்ளியின்னு நடுவில் ரெண்டு நியூக்ளியஸை கொண்ட ஒரு செல் இருக்கும் அதுக்கு பேர் சென்ட்ரல் செல் அதுக்குள்ளே ரெண்டு நியூக்ளியே இருக்கும் இதை வந்து நம்ம போலார் நியூக்ளியை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போது ஃபர்டிலைசேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே மேல் கேமிட்டை ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் எதில் இந்த போலன் டியூப்பில் அதில் ஒரு மேல் கேமிட் போய்ட்டு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய எக் அப்பாரட்டஸோட சின்கேமி நடைபெறும் சின்கேமினா என்ன ஃபர்டிலைசேஷன் இப்படி நடைபெறுவதால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஒரு ஜைகோட் இந்த ஜைகோட் தான் ஃபர்தராக மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் நடைபெற்று ஒரு எம்ப்ரியோவாக டெவலப்மெண்ட் ஆகும் இந்த எம்ப்ரியோ தான் ஃபர்தராக ஒரு செடி வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சரி அடுத்த ஒரு மேல் கேமிட் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா சென்ட்ராக இருக்கக்கூடிய அந்த சென்ட்ரல் செல்லில் ரெண்டு போலார் நியூக்ளியர் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு போலார் நியூக்ளியுமே ஹெப்ளாய்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்போது ஏற்கனவே ரெண்டு ஹெப்ளாய்டு போலார் நியூக்ளியர் இருக்குது இவர் ஒரு மேல் கேமிட் ஒரு ஹெப்ளாய்டு இப்படி இந்த மூணு ஹெப்ளாய்டும் இணையும் இதுக்கு பேர் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் இப்படி ரெண்டாவதாக ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் நடைபெறுது இப்படி தான் இந்த ரெண்டு இடத்துல ஃபர்டிலைசேஷன் நடைபெறுவதால் இதை டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்கிறாங்க இது வெறும் ஆஞ்சஸ் பம்ஸில் மட்டும்தான் நடைபெறும் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டாவதாக நடைபெற்றதுலேயே ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் அங்கே கிடைச்ச அவுட்புட் என்ன அப்படின்னா ஒரு த்ரீ என் கண்டிஷனில் ப்ரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் கிடைக்குது இந்த ப்ரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் தான் ஃபர்தராக எண்டோஸ்பமாக நல்லா டெவலப் ஆகி இந்த எண்டோஸ்பமோடைய வேலை என்னவாக இருக்கும்னா முதல்ல ஃபர்டிலைசேஷன் நடைபெற்று நார்மலாக ஒரு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகி எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகுதுல்ல அவர் டெவலப் ஆகிறதுக்கு தேவையான உணவெல்லாம் வழங்குற வேலையை தான் இந்த எண்டோஸ்பம் செய்ய போகுது அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த எண்டோஸ்பம்ல கிட்டத்தட்ட மூணு டைப் இருக்குது அதை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எண்டோஸ்பம் எப்போ டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜைகோட் டிவைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து உருவாக்கப்பட்டது இல்லையா அந்த ஜைகோட் அவர் தானே எம்ப்ரியாவை டெவலப் ஆக போகிறார் அவர் டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எண்டோஸ்பம் டெவலப் ஆகிடும் அதுக்கு இந்த ப்ரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகி அது ஒரு த்ரீ என் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்டோஸ்பம்மாக டெவலப் ஆகும் இந்த எண்டோஸ்பம் டெவலப் ஆகிற மெத்தடை வச்சு மூணு டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியார் எண்டோஸ்பம் செகண்ட் செல்லுலார் எண்டோஸ்பம் மூணாவது 
ஹெலோபியல் எண்டோஸ்போம் இது தாண்டி சில ஸ்பெஷல் டைப்லேயும் எண்டோஸ்போம் இருக்குது அது ரூமினேட் எண்டோஸ்போம் இது பார்த்திங்கன்னா பாக்கு மரங்களில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பாக்கு பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த பாக்குடைய ஸ்ட்ரக்சரே கொஞ்சம் மேடு பள்ளமாக இருக்கும் அதுவே ஒரு எண்டோஸ்போம் தான் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் டைப்பில் வரக்கூடும் இதெல்லாம் பற்றி தான் கொஞ்சம் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர் எண்டோஸ்போம் இதுக்கு ஏன் நியூக்ளியர் எண்டோஸ்போம்னு பேர் வச்சாங்க செல் டிவிஷன் நடைபெறுது இப்போது ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகுது மைட்டாட்டிக்கா டிவைட் ஆகிட்டு அந்த செல்லை சுற்றி தட் மீன் அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி செல் வால் ஃபார்மேஷன் ஆகணும் அப்போ தான் அதை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு செல்னு சொல்லணும் பட் இங்கே செல் வால் ஃபார்மேஷன் ஆகாமல் வெறுமனே அந்த நியூக்ளியஸ் மட்டுமே இருக்கும் அதை ஃப்ரீ நியூக்ளியர் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க இப்படியே இதுங்க கம்ப்ளீட்டாக இந்த எண்டோஸ்போம் டெவலப் ஆகிடும் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக வெறும் நியூக்ளியாரை வச்சுக்கிட்டே இந்த எண்டோஸ்போம் டெவலப் ஆகிறதுனால தான் நியூக்ளியார் எண்டோஸ்போம் சொல்லுவாங்க எடுத்துக்காட்டா காக்சீனியா கேப்சல்லா அண்ட் அராக்கிஸ் அராக்கிஸ் ஹைபோஜியானா உங்களுக்கே தெரியும் வேர்க்கடலை அடுத்தது செல்லுலார் எண்டோஸ்போம் செல்லுலார் எண்டோஸ்போம்ன்றது ஒரு நார்மல் டெவலப்மெண்ட்டு தான் என்னென்னா இந்த ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிவைட் ஆகுது ரெண்டு செல் ஆகுது நாலு செல் ஆகுது இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகுது இயல்பாக நடக்கிற மாதிரி நியூக்ளியஸை சுற்றி செல்வால் ஃபார்மேஷன் நடைபெறுது அதனால் நார்மல் செல்ஸ் மட்டுமே இந்த எண்டோஸ்போமை உருவாக்குறதுனால இவர் செல்லுலார் எண்டோஸ்போம் இவர் யார்கிட்டலாம் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அடாக்ஸா ஹீலியாந்தஸ் சூரியகாந்திப்பு அண்ட் ஸ்கோப்பேரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில தாவரங்கள்லாம் செல்லுலார் எண்டோஸ்போம் அதிகமாக காணப்படுது மூணாவதாக ஹீலோபியல் எண்டோஸ்போம் இதில் என்ன நடக்குதுன்னா ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா எம்ரியோ சேக்கனுடைய கீழ்ப்புறத்தை நோக்கி நகர்ந்து அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிவிஷனை ஏற்படுத்தி ரெண்டு நியூக்ளியை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படி உருவான அந்த ரெண்டு நியூக்ளியுமே தன்னை சுற்றி செல்வால் ஃபார்மேஷனை இயல்பாக நடைபெற செய்யுது அப்படி நடைபெற செய்யும் போது என்ன நடக்குதுன்னா ரெண்டு சாம்பர்ஸை இந்த ரெண்டு செல்லும் உருவாக்குது ஒரு செல் என்ன பண்ணுதுன்னா மைக்ரோபைலார் எண்டில் போயிட்டு அங்கே ஒரு பெரிய லார்ஜ் சைஸ் சாம்பரை உருவாக்குது பெரிய அறையை உருவாக்குது இன்னொரு செல் சலாசல் சாம்பரானு போய் ஒரு சின்ன அறையை உருவாக்குது இப்படி ரெண்டு செல்லுமே அதனுடைய ஆப்போசிட் சைடுக்கு போயிடுறாங்க எங்கே மைக்ரோபைலருக்கு ஒருத்தர் போயிடுறாரு ஒருத்தர் சலாசல் எண்டுக்கு போயிடுறாரு இந்த மைக்ரோபைலார் எண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த செல் கண்டினியூவாக என்ன பண்ணுதுன்னா நியூக்ளியர் டிவிஷனை மட்டுமே செய்யுது அப்போது அந்த மைக்ரோபைலாரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய சாம்பர்ஸில் வெறுமனே நியூக்ளியஸ் மட்டும்தான் காணப்படுது அதே மாதிரி கீழ்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சலாசல் எண்டில் கம்ப்ளீட்டாக நியூக்ளியஸை சுற்றி செல்வால் ஃபார்மேஷன் ஆகி ஒரு செல்லுலார் எண்டோஸ்போம் மாதிரியும் இது ஆக்ட் ஆகுது அந்த மைக்ரோபைலார் எண்டில் ஒரு நியூக்ளியார் எண்டோஸ்போம் மாதிரியும் ஆக்ட் ஆகுது அதனால் இது ரெண்டுத்தையுமே வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால ஹீலோபியல் எண்டோஸ்போம்னு பேர் எடுக்குது இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு தெரியும் மைக்ரோபைலார் ஏரியாவில் ஃபுல்லாகவே வெறுமனே நியூக்ளியஸை கொண்ட எண்டோஸ்போம் இருக்கும் செலாசல் சாம்பராண்ட நார்மலாக ஒரு செல்லுலார் எண்டோஸ்போம் இருக்கும் இப்படி தான் ஹீலோபியல் எண்டோஸ்போம் டெவலப்மெண்ட் ஆகுது இவங்க யாருக்கிட்டலாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரில்லா ஒரு ஆக்வாட்டிக் பிளான்ட் அதே மாதிரி வேலிஸ்னேரியா இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் சரி இப்போது எண்டோஸ்போம் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த எண்டோஸ்போம் எல்லா தாவரங்களையுமே கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் அதாவது பயன்படுத்தப்படுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது சில தாவரங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சில தாவரங்களில் அப்படியே இருக்கும் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக பயன்படுத்தப்பட்ட தாவரங்களில் அதனுடைய சீடில் பார்த்தீங்கன்னா எண்டோஸ்போம் கன்சியூம் ஆகிடுச்சு இல்லையா அங்கே எண்டோஸ்போம் இருக்காது அந்த மாதிரியான தாவரங்கள் யாருன்னா நான் எண்டோஸ்போமஸ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் எக்ஸ் அல்பிமினஸ் சீட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி அதாவது பீ பிளான்ட் அப்புறம் கிரவுண்ட் நெட் அப்புறம் பீன்ஸ் இவங்கள்லாம் எண்டோஸ்போம் இருக்காது ஏன்னா எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் பண்ணும் போதே இந்த எண்டோஸ்போம் கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகிடுச்சு சில தாவரங்களை இந்த எண்டோஸ்போம் கன்சியூம் ஆகாமல் பர்சிஸ்டண்ட்டாக மெச்சூர் சீட்ஸில் காணப்படும் இந்த மாதிரியான சீட்ஸை தான் நம்ம கன்சியூம் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அந்த எண்டோஸ்போம் உணவாக பயன்படுத்தப்படுது சரி இப்போ இந்த எண்டோஸ்போம் இருக்கிற இந்த சீட்ஸை அல்புமினஸ் சீட்ஸ் ஆர் எண்டோஸ்போமஸ் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேடி அதாவது அரிசி அப்புறம் கோகோனட் அப்புறம் கேஸ்டர் இந்த மாதிரியான தாவரங்கள்லாம் எண்டோஸ்போம் அப்படியே நிலைச்சி நிற்கும் அதிகமான எனர்ஜியை வழங்கக்கூடியது சாப்பிட்ற உயிரினங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்போம் இருக்கு நம்ம ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தோம் ரூமினேட் எண்டோஸ்போம் இந்த எ
கரடு முரடான ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து ரூமினேட் என்டோஸ்போம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பேசிஃப்ளோரா அப்புறம் மிரிஸ்டிக்கா அதாவது ஜாதிக்காய் சரி இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஃபைனலாக ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் என்டோஸ்போம் நம்ம ஆரம்பத்திலேருந்தே சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் என்டோஸ்போம்ன்றது எம்ப்ரியோவுக்கு தேவையான உணவை வழங்கக்கூடியது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் இந்த என்டோஸ்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஜைகோட் டிவைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே டெவலப் ஆகி அந்த ஜைகோட் வளர்ச்சி அடைந்து எம்ப்ரியோவாக டெவலப் ஆகிறதுக்கு தேவையான உணவை வழங்குதுன்னு செகண்ட் பாயிண்டில் திரும்பவும் அதே தான் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மூணாவது பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த என்டோஸ்போம் தான் இந்த எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட்டை அழகாக ரெகுலேட் பண்ணது ஒரு குறிப்பிட்ட மோடில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த என்டோஸ்போம் கொஸ்டின் இந்த என்டோஸ்போம் டைப் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு ஃபைமா கொஸ்டின் அதுக்கு அடுத்தது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் என்டோஸ்போமும் அதிகமாக கேட்குற ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இது ஆரம்பிக்கும் போது டபுள் ஃபர்டிலைசேஷனை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அதுலேயும் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன்லாம் சொல்லிடணும் இதுவும் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸில் அடிக்கடி வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இது போன்ற தகவலோடு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ